Сегодня я вас беру в путешествие на Бриенский Ротхорн. Те из вас, кто внимательно смотрит канал, может быть, помнят, мы здесь уже были. Но сегодня мы здесь останемся на ночь. И если получится, то посмотрим красивый закат, а завтра восход солнца. Это такой классический, исторический, швейцарский горный отель. Идемте, я покажу комнату. Так, коридорчик вот здесь такой. Смотрите, у нас перед комнатой стоит вот такой вот э, сапог для прогулок с украшениями. Заходим. Комната рассчитана на 4 человека. Одна двуспальная кровать и вот одна двойная кровать. Но я думаю, что мы все таки сегодня здесь будем одни, я надеюсь. И здесь все такое деревянное, старенькая вот такая вот лампочка с абажуром плетеным, красивым. Вот. Я, кстати, не знаю почему, но в швейцарских вот этих горных отелях всегда-всегда-всегда вот такое вот красное в клеточку белье. Маленький столик. Смотри, Пазл. И здесь красивый вид. Ну, слушай, открой окно, что ли? Открывай окно. Вау. Посмотрите. Здесь снега лежит еще. Лёш, глянь. Три-четыре метра снега лежит. Ничего себе. Ну, не 3, 4, а здесь, да. Так, у нас э, окно выходит не на озеро, а окно выходит на вот тот вот подъемник. По-моему, он сейчас не работает. Обычная комната в этом отеле можно зарезервировать э, как минимум за несколько месяцев наперед. Я так и сделала. Но хорошо то, что когда вы резервируете комнату э, прямо здесь на сайте отеля, то ее можно отменить прямо за три дня до вашего приезда сюда. И, честно говоря, я подумывала о том, чтобы отменить нашу комнату, потому что было уже видно, что будут дожди, будет холодно, никакого хайка не получится. Но сейчас я настолько рада, что комнату мы не отменили, потому что здесь так тихо, спокойно. Мне кажется, что вместе с нами здесь человек 6-7, сейчас во всем отеле останавливается. Ну, только посмотрите на это. Все, дождь закончился, тучки расходятся вот с этой стороны последние тучки. Терраса всего этого отеля сейчас принадлежит только нам. И посмотрите, какая красота открывается снизу. Ну что, сейчас 9 часов вечера. Я вышла посмотреть на закат. На закат мы еще посмотрим. Но посмотрите, кто вот здесь пришел прямо под отель. Я слышала, что они здесь живут. Но мне, честно говоря, даже не верилось, что у нас есть шанс увидеть вот этих вот горных козлов. Они пришли сюда тоже на закат смотреть к нам. Посмотрите, какая красотища. Вот это да! Интересно, я смогу еще лишь подойти или нет? Смотрите, что здесь происходит. Горные козлы решили построить нам бои. Доброе утречко. Как вы видите, погодка нас сегодня не сильно радует. Идет дождь, ветер, кстати, еще сильнее, чем вчера. Полностью покрыты тучей. Но хорошо то, что за счет того, что ветер настолько сильный, эти тучи разгоняются довольно быстро. Иногда можно даже увидеть озеро. Ух, какая холодина. Иду обратно. Хорошо, что здесь есть завтрак. И, кстати, хотела вам показать, что завтрак здесь очень даже классный. Значительно лучше, чем то, что я ожидала от такого маленького горного отеля. Смотрите, ну, как обычно, здесь всякие йогурты, печеньки. Здесь вот есть сыр, мясо, колбаса, творожки, мюсли, овощи. Что самое приятное, есть горячая еда тоже. Вот здесь вот рёжки швейцарские, омлетик, блинчики даже какие-то есть. И они даже ничего не закрывали из того, что они обычно продают. То есть все печеньки, все можно тоже взять сейчас бесплатно на завтрак. Кофемашины их обычные, все напитки, абсолютно все включено. И если вы на этот завтрак просто приедете и захотите его купить, 
то вот цена будет 30 франков. А так мы его взяли, он входил в стоимость нашей ночевки здесь в отеле. За человека это стоило 80 франков. И мне кажется, что неплохо, если учитывать, что 30 из них это завтрак. Погода сегодня на целый день обещает быть вот такой вот переменчиво, дождливо, пасмурной, поэтому мы решили прямо на первом поезде, который отходит в 9.38, спускаться потихонечку к Бренскому озеру. Но нас сегодня все-таки погода тоже чуть-чуть радует и балует, потому что вот эти вот облака время от времени расходятся, и мы можем наблюдать вот эти вот сумасшедшие красивые пейзажи. Смотрите, над облаками остались четырехтысячники Бернского высокогорья. Дальше идет слой облаков, а потом мы тоже можем видеть долины Бренского Ротхорна. Очень красиво. Железная дорога, на которой мы сейчас с вами едем, была построена в 1892 году, в период расцвета международного туризма в Швейцарии. Естественно, никакого на тот момент экономического смысла, кроме как для туризма, эта железная дорога в те времена не имела. Ее построили для того, чтобы показывать международным туристам красивые виды Бренского озера. Когда построили эту железную дорогу, появился смысл сделать небольшой ресторанчик на вершине Бриенского Радхорна. Вскоре ресторанчик решили заменить на отель, но постройка отеля все время откладывалась, потому что экономически он был не совсем выгоден, слишком мало людей хотело оставаться здесь на ночь. И вы знаете, мне кажется, что до сих пор это остается так, потому что отель не выглядит переполненным, было очень мало людей, которые оставались в нем на ночь. И я, честно говоря, даже удивляюсь, за счет чего он выживает. Может быть, у него тоже есть какие-то дотации от кантона или от общины. Ночевку в отеле действительно могу порекомендовать, потому что он все-таки значительно более комфортный, чем вот горная хижина традиционная, швейцарская. Но, с другой стороны, он не настолько дорогой, как вот традиционные вот эти вот отели туристические на вершинах гор, например, на Пилатусе, либо на Юнгфрау, либо, например, на Корнерграде тоже есть такие туристические отели. Там ночевка стоит от 300 франков и выше за ночь. Здесь же все-таки значительно более доступная цена, а мне кажется, что виды из окна, честно говоря, не хуже. Знаете, еще пару лет назад абсолютно все поезда, которые поднимались сюда на Бриенский Ротхорн, это были паровозы. Это были не те оригинальные паровозы конца 19 века, но тем не менее это были паровозы середины 20 века. И это еще было то приключение, потому что на центральной станции их дозаправляли водой. И мне кажется, что только после короны, с прибытием э, новой волны туристов в Швейцарии, э, здесь вот э, паровозы заменили на вот эти вот дизельные тягачи. Но, по-моему, раз или в два в день все равно здесь ездят эти самые старые паровозы. Поэтому, если вас интересует поездка именно на э, паровозе в горы, то вы все равно можете посмотреть на их сайте. Мне кажется, что они еще обозначены, когда именно идет старый паровоз. Находимся мы сейчас на высоте, вернее, находились 2200 метров, такая высота Бриенского Ротхорна, там же находится отель. Многие переживают, тяжело ли дышать на такой высоте. Скажу вам так, честно, уже есть разница в воздухе, и, например, тяжело бегать, и тяжело, например, какую-то физическую нагрузку делать на такой высоте. Запыхиваешься значительно быстрее. Но на самом деле, вот, когда ты просто сидишь, лежишь, спишь, я никакой разницы не заметила. Ой, уже показывается вон там вот Брецкое озеро. Здесь время от времени видна разметка для хайкинга. Здесь действительно много красивых путей для хайкинга в этом регионе. Но сейчас почти все они закрыты, потому что очень много было дождей, влаги. И здесь очень скользко, а поскольку большинство путей, особенно сверху, это по хребту, по горному хребту пути для хайкинга, то там просто-напросто очень опасно. Поэтому, недолго думая, Швейцарцы их э, закрыли, и написано было объявление, что они не знают, когда они смогут открыть. Маршрут, который мы в прошлом или в позом в прошлом году уже проходили, нам он очень понравился, который я могу порекомендовать. Это от Бренского Ротхорна до Турена, тоже по хребту горы. Можете найти это видео у меня на канале, если вам интересно. Там полностью подробное описание пути, вы увидите кадры, увидите, насколько сложный, либо несложный этот маршрут. Я могу сказать, что нам безумно-безумно понравилось, но действительно туда стоит идти только в хорошую погоду, когда не мокро. 
А вон там вдали паровоза, о котором я говорила, видите? Вот тот вот исторический паровоз, и явно он сейчас тоже будет поднимать туристов на Брянский Ротхорн. Смотрите, мы уже приехали в городок Бринс. Вот нас здесь встречают вот такие вот скульптуры деревянные. На самом деле регион вот этот вот вокруг Принца и Бринского озера славится своими скульпторами из дерева. И здесь даже есть музей деревянных скульптур, куда мы сейчас и отправимся. Леша сейчас поговорил с местными машинистами и узнал, что вот тот паровоз работает на масле, поэтому у него выхлопы относительно чистые. А вот этот самый старый паровоз работает на угле, поэтому выхлопы у него значительно более вот такие вот коричневые, грязные. Я почему-то думала, что музей резьбы по дереву должен обязательно находиться в старинном доме. А он находится, мне кажется, в самом современном доме здесь, в округе. Так, давайте смотреть. Вот деревянные домики. Но, кстати, вот эти вот знаменитые, знаете, часы с кукушкой, деревянные такие домики, они не из Швейцарии. Они из Шварцвальда, который находится на юге Германии. Но швейцарцам изобретение понравилось, и они сделали его практически своим тоже. Но изначально... Нужно отдать должное немцам из Шварцвальда, потому что именно они придумали такие часы. Знаете, я бы, наверное, сама не додумалась просто так заходить в такой музей, если бы у меня не было музеума Спаса. Вот этим мне он, конечно, очень нравится. Вот. Здесь показано, как вырезают всю эту мебель. То есть не только конечный результат, но и процесс. Ну вот, смотрите, какая милая скульптура. Скульптура называется Шармер <смех> на фоне Бринского озера. Классно. Так, есть возможность забросить пол франка и что-то будет. <смех> ну, куклы танцуют. О, музычка включилась. 